இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம ஜாகிரஃபி மேப் கிளாஸ் இந்த ஜாகிரஃபி மேப் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நார்த் அமெரிக்கன் கான்டினென்ட்டை பற்றி பார்த்துருவோம் இந்த நார்த் அமெரிக்கன் கான்டினென்ட்டில் இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒரு ரெண்டு கிளாஸாக பிடிச்சிருவோம் நார்த் அமெரிக்காவை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸை பார்த்துருவோம் அதில் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்காவுடைய பார்டர் சீஸ் அதுக்கப்புறமா கண்ட்ரீஸ் நார்த் அமெரிக்காவில் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் இருக்குது இதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸ் என்னென்ன கிளைமேட் டைப்ஸ் இருக்குது அங்கே என்னென்ன அக்ரிகல்ச்சர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறமா இந்த தனியாக இருக்கிற அலாஸ்காவும் அண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் நார்த் அமெரிக்காவுடைய ஐலாண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம பார்த்துருவோம் சரிங்களா சரி இந்த மேப்பில் வந்து இந்த சைடு வந்து ஃபிசிக்கல் மேப் அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் மேப் நீங்கள் இந்த கிளாஸை கவனிக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கையில் அட்லஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து கையில் அட்லஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து இந்த நார்த் அமெரிக்காவுடைய அவுட்லைன் மேப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் போட்டு வச்சுட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸஸாக அதிலேயே மார்க் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்னாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் அப்பியர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மேப் கிளாஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு இதை லிங்க் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிடணும் ஒரு ஒரு டைமும் யூபிஎஸ்சியில் வந்து மேப் கொஷின்ஸ் வருது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வரக்கூடிய பிளேஸை இந்த மேப் கிளாஸோட அதாவது ஜாகிரஃபியோட ரிலேட் பண்ணி தான் வந்து கொஷின்ஸே கேட்பாங்க நீங்கள் இந்த மேப் கிளாஸ் வந்து ஜாகிரஃபியோட ரிலேட் பண்ணலாம் ஹிஸ்ட்ரியோட ரிலேட் பண்ணி படிச்சிக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸோட ரிலேட் பண்ணி படிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து என்வரான்மெண்ட்டோட ரிலேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து ஜிகேவோட ரிலேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த மேப் கிளாஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் இல்லை எனக்கு ஒரு நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போகுது அப்படிங்கிறவனும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் டிவிஷன் மேப்பை பாருங்கள் இது க்ரீனிஸாக இதில் வந்து மவுண்டைன்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கேயுமே பொலிட்டிக்கல் பார்டர்ஸ் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காது இதே பொலிட்டிக்கல் மேப் பக்கத்துலேயே அட்லீஸ்ட்லேயே ரெண்டாக பிரித்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கனடா ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இருக்குது மெக்சிகோ இருக்குது அதுக்கு கீழே சில கண்ட்ரிஸ் குட்டி குட்டியாக வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா இருக்குது மேலே பாருங்கள் இதோடைய ஸ்ட்ரெச்சு வந்து ஃபுல் வேர்ல்டு மேப் அந்த வியூ எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன்லேண்ட் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஆர்டிக் அது வரைக்கும் இதனுடைய பார்டர்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும் குட்டியாக அலாஸ்கா அப்படின்னு சொல்லி மேலே த நார்தன் மோஸ்ட் பாயிண்டில் அலாஸ்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் இது வந்து யூஎஸோட சேர்ந்தது தான் சரிங்களா இல்லை கலர் அவ்வளோவா தெரியல ஏன்னா இதே வந்து பிங்க் கலரில் ஒரே மாதிரி தான் மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட சேர்த்த மாதிரி ஹவாயன் ஐலாண்ட் இருக்கு நம்ம வந்து நார்த் அமெரிக்கா பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து படிக்கணும் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடியது சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி தனியாக நம்ம படிப்போம் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா லட்டின் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ரெண்டு மூணு குரூப்பாக பிரிச்சுருப்பாங்க சரி இப்போ நார்த் அமெரிக்கா பார்த்தனா ஒரு அவுட் வியூ என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் இந்த நார்த் அமெரிக்கா இந்த காண்டினென்ட்ருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து வேர்ல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் காண்டினென்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று நார்த் அமெரிக்கா இந்த நார்த் அமெரிக்கா காண்டினென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டையரா என்டையரா வந்து நார்தன் எம்பிஎஸ் பேரில் தான் இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டர் லைன் வந்து பாஸ் ஆகும் அது வந்து சவுத் அமெரிக்காவில் பாஸ் ஆகும் அப்போ இந்த என்டையர் காண்டினென்ட் எங்கே இருக்குது நார்தன் எம்பிஎஸ் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரி வேர்ல்டு மேப்பை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு மேப்பில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் மோஸ்டில் இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்படி பிரித்தோம் அப்படின்னா இது வந்து வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் இந்த பக்கம் வந்து ஈஸ்ட் இதுதான் நம்ம என்ன வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து வெஸ்டர்ன் எம்பிஎஸ் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் இதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய நார்த் இந்த நார்த் அமெரிக்காவுடைய நார்த் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் சவுத் இந்த மூணையுமே பார்த்துருவோம் இந்த நார்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லா ஆர்டிக் ஓசன் இருக்குது மேலே வந்து ஆர்டிக்
இங்கே குட்டி குட்டியாக சில சீஸை வந்து இருக்கும் அதுவும் நம்ம பார்ப்போம் அந்த சீஸ்க்கு எல்லாம் மேலே ஒரு மேஜர் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிக் ஓஷன் இருக்கும் இந்த கீழே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சவுத்தில் சவுத்தில் வந்து பிரிக்கும் போது எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா சவுத்தில் வந்து இந்த சவுத் அமெரிக்காவோட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் ஓஷன் இந்த இடத்துல குட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கரீபியன் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கரீபியன் சி கரீபியன் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜமைக்கா அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து கியூபா இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ இதை வந்து சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம சவுத் வெஸ்ட்டு பார்க்க தேவையில்லை இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பசிபிக் கோஷன் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பசிபிக் கோஷன் தான் இருக்கும் சரி இது வந்து மேஜர் மேஜர் பார்டர்ஸ் சரி இதை நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்பானா எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவாங்க இதனுடைய நார்த்தில் என்ன இருக்குது சவுத்தில் என்ன இருக்குது ஈஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது வெஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஸோ நார்த் அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பை ஏரியா வைஸ் ஏரியா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா தான் இருக்கலே வந்து லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் சொல்லுவோம் அடுத்த ஆப்ரிக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி பாப்புலேஷன் வைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்த் ஃபோர்த் ரேங்கில் வந்து பாப்புலேஷன் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா ஆப்ரிக்கா யூரோப்புக்கு அடுத்து நார்த் அமெரிக்கா இருக்குது அதை பார்த்துங்க அவ்வளோ பெரிய நார்த் அமெரிக்கா வந்து ஃபோர்த் பிளேஸில் யூரோப்புக்கு அடுத்து தான் இருக்குது அப்போ அங்கே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கவர் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்னோ கவரான ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த நார்த் அமெரிக்காவில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் இதனுடைய டைம் ஜோன்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்தியாவில் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டைம் ஜோன் தான் நீங்கள் டெல்லி போனாலும் மும்பை போனாலும் கல்கட்டா போனாலும் இங்கே ஈவன் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரியே நீங்கள் வந்தாலும் ஒரே ஒரு டைம் ஜோன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய காண்டினென்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வெர்டிகலாக இந்த மாதிரி லொக்கேட்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி இப்படி வெர்டிகலாக இல்லாமல் ஹரிசாண்டலாக இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக சிங்கிள் டைம் ஜோனை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இங்கே மல்டிபிள் டைம் ஜோன்ஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதனுடைய ப்ராட் அந்த அளவுக்கு ப்ராடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி இப்போ நார்த் அமெரிக்காவுக்கு ஃபைவ் டைம் ஜோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியா சார் இப்போ இந்த நார்த் அமெரிக்காலேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகன் ஈக்வட்டர் இந்த மூணு லைன்ஸுமே ஏதாவது பாஸ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் அப்படி தான் கேட்பாங்க இப்போ இந்தியா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாஸ் ஆகுது அதை எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டேட் வழியாக பாஸ் ஆகுது இல்லை எதாவது இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸை கொடுத்துட்டு இது எதுவும் வந்து நியர் பை டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த நார்த் அமெரிக்கன் காண்டினெண்டில் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிற லைன் வந்து பாஸ் ஆகுது சரிங்களா இந்த இடத்துல டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து பாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிகிரி மேலே நார்த் வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்கள் மேப்பை கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிக் சர்க்கிள் அப்போ இந்த ரெண்டு லைன்ஸுமே இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்னு சொல்கிற இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பேரலல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா மெரிடியன்ஸ்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் பேரலல்ஸ்னால் இப்படி இருக்குது அதாவது லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது லேட்டிடியூட்ஸ் இதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு லேட்டிடியூடாக பேர் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள் ஆர்டிக் சர்க்கிள் மேலே இருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்த இடத்துல இருக்கும் சரி இப்படி லாங்கேட்டிவ் வைஸ் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 100 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி இது வெஸ்ட்டில் இருக்கிறனால ஹண்ட்ரட் டிகிரி வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லாங்கேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி அப்படியே சென்டரை வந்து ரெண்டு ஆஃபாக கட் பண்ணுற மாதிரி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்குறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உள்ள ஏரியா இதெல்லாம் ஃபேக்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஒரு லாஜிக்கில் ஒரு கான்செப்டில் நம்ம அட்டன் பண்ணலான்னா அப்படிலாம் அட்டன் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஃபேக்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா சரி அப்போ டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கீழே மேலே வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள்
மெக்சிகோ இதான் கரீபியன் ஐலாண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டியான சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நமக்கான நார்த் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஈஸ்ட்டில் வந்து அட்லாண்டிக்கும் இந்த பக்கம் வெஸ்டில் பசிஃபிக்கும் மேலே வந்து ஆர்டிக் ஓசனும் அதே மாதிரி கீழே சவுத்தில் வந்து சவுத் அமெரிக்காவும் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு சரி இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக உள்ளே நம்ம போயிடும் எக்ஸாமில் கேட்குற மாதிரி ஏரியாவா இந்த மேப்பில் உங்கள் கையில் இருக்கிற அட்லஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் இந்த நார்த் அமெரிக்காவில் இந்த எஜ்ஜு வந்துருங்க அலாஸ்கா இருக்கு இல்லையா இந்த அலாஸ்கா கிட்ட வந்து லைட்டாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐலாண்டோடைய ஸ்ட்ரெச் இருக்கு அலூசியன் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கு இல்லையா இதுதான் அந்த அலாஸ்கா அலாஸ்கா எஜ் இந்த இடத்துல இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா அதாவது ரஷ்யாவுடைய லேண்ட் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஏன்னா இதுதான் பசிபிக் கோஷன் இல்லையா பசிபிக் கோஷன் இந்த பக்கம் ரஷ்யா இருக்கும் இங்கே பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரைட்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மேஜர் ஓசனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா இதுதான் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் இட் கனெக்ட்ஸ் இந்த பக்கம் ஆர்டிக் ஓசன் ஆர் ஆர்டிக் சி சொல்லலாம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓசன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் இல்லை இங்கே ஏதாவது பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பேரையும் சொல்லலாம் அங்கே சுக்சி சி இந்த பக்கம் பெர்ரிங் சி இருக்கு இந்த ரெண்டு கூட நம்ம கேட்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லேண்ட் மாஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு லேண்ட் மாஸ் இருக்குது இது வந்து நார்த் அமெரிக்கா இது வந்து ஏசியா இந்த ரெண்டையுமே கனெக்ட் பண்ணு இல்லைனா செப்பரேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நார்த் வெஸ்ட் த பெர்ரிங் ஸ்டைட் செப்பரேட் இட் ஃப்ரம் ஏசியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த ஏசியாவிலேருந்து அந்த பக்கம் நார்த் அமெரிக்காவே செப்பரேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குற ஏரியா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்ஸை வந்து இந்த சைடு மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங்களே ஸ்ட்ரைட்ஸை வந்து இப்படி கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரி இல்லைனா எந்தெந்த ஓசன் சொல்லி நீங்கள் மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் சரியா இப்போ பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு நார்த் அமெரிக்கா அதே மாதிரி அலாஸ்கா பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச போது சரி இந்த காண்டினென்ட்டுடைய நார்த் அமெரிக்காவுடைய இந்த நார்த் அமெரிக்காவுடைய மேலே இந்த ஏரியாவை பார்த்துட்டோம் இதான் பெர்ரிங் ஸ்ட்ரைட் இருக்குது இந்த சவுத் இந்த சவுத்தில் இந்த இடத்துல எந்த ஏரியா இருக்குது இதோடைய சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த நார்த் அமெரிக்காவுடைய சவுத் அமெரிக்காவை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பனாமா கேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பனாமா அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் இந்த இடத்துல பனாமா கேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதாவது இந்த பனாமா கேனலில் என்ன அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அட்லாண்டிக் ஓசன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பசிபிக் ஓசன் இந்த ரெண்டுக்குமான ஒரு சின்ன ஒரு ரூட்டு தான் வந்து பனாமா கேனல் சரிங்களா இது இஸ்துமஸ் ஆஃப் பனாமா ஜாயின்ஸ் இட் டு சவுத் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவும் சவுத் அமெரிக்காவும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ட்ரேட் ரூட் எது அப்படின்னா இங்கே பை ஓசனில் பனாமா கேனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நார்த் அமெரிக்காவுடைய ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸை வந்து பார்த்துருவோம் இந்த வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்கல் டிவிஷனை ரீஜன் வைஸ் பிரிக்கிறாங்க எப்படி இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஹிமாலயன் ரீஜன் கிரேட் பிளைன்ஸ் ரீஜன் அதுக்கப்புறம் பெனின்சுலா ரீஜன் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த ரீஜனல் டிவிஷனில் வெஸ்டர்ன் ரீஜன் இந்த வெஸ்டர்ன் சைடில் என்னென்னலாம் இருக்குது கிரேட் பிளைன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிரேட் பிளைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கனடியன் ஷீல்டு இதுதான் வந்து கனடியன் ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் டிவிஷனில் நம்ம பிரிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த ஃபிசிக்கல் டிவிஷனே ரெண்டு விதமாக நான் வந்து பிரித்து இதில் கிளாஸ் எடுத்துப்போம் ஒன்று என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் இருந்து எடுத்த பாயிண்ட்ஸை வச்சும் இந்த ரீஜனல் டிவிஷன் பிரிச்சிருப்போம் அதாவது என்சம்பல்னு சொல்லி ஜாகிரஃபி த்ரூ மேப்ஸ் அதில் இருக்கிற மாதிரியும் இதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருவோம் இந்த வெஸ்டர்ன் ரீஜன் இருக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் ரீஜன் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இந்த போர்ஷன் தான் வெஸ்டர்ன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உங்கள் கையில் இருக்கிற அட்லாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு மவுண்டைன் ஸ்ட்ரெச்சனை ஓடிட்டுருக்கு எப்படி இந்தியாவுக்கு ஹிமாலயாஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த நார்த் அமெரிக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே
இதனுடைய ஸ்ட்ரெச் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது ஆல்மோஸ்ட் அலாஸ்கா கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியே மெக்சிகோ இந்த எஜ்ஜு வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மவுண்டைன் ரீஜன் இருக்கும் இது வந்து வெஸ்டர்ன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லை நம்ம எக்ஸாம் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்னும் அடுத்த ஸ்லைடில் இது வந்து என்சிஐடியில் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கான்டினெண்ட் வைஸ் மேப் கொடுத்துருப்பாங்க என்சிஐடி புக்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் இது இது வந்து மேலோட்டமாக இருக்கும் ஒரு ஓவர் வியூவாக இருக்கும் டீட்டெயிலாக அடுத்து நம்ம எடுத்துருக்கிற என்சம்பிள் புக்கில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த டிவிஷன் வந்து கிரேட் பிளைன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து வெஸ்டர்ன் ரீஜனை பார்த்துட்டோம் அடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போனோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரேட் பிளைன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்துங்க இந்தியாவுக்கும் இதே மாதிரி தான் படிப்போம் ஒரு ஒரு கான்டினென்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் வரும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மவுண்டைனை பார்த்துருவோம் அடுத்து எல்லா ஏரியாலையுமே ஒரு கிரேட் பிளைன்ஸ் இருக்குது இந்த கிரேட் பிளைன்ஸில் தான் அவங்களுடைய ஒரு கண்ட்ரியுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸே இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் தான் இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அவங்கள அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப டவுனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன் இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பிளைன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சமவெளியாக இருக்குது அதான் பிளைன்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் பிளைன்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரிவர்ஸ் சேர்ந்து தான் இந்த பிளைன்ஸே கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் அப்படி இங்கே என்ன கிரேட் பிளைன்ஸை எது கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா மிசிசிபி முசோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இங்கே எப்படி ட்ராவலாக வரும் பாருங்கள் மிசிசிபி முசோரி இந்த பேசன் தான் வந்து இந்த ரிவர் பேசனில் தான் வந்து அவங்க கான் வீட் இந்த ரெண்டுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க கான் வீட் மெய்ஸ் இந்த மூணுமே வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அக்ரிகல்ச்சர் இந்த கிரேட் பிளைன்ஸில் பார்த்துங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிடில் ஆஃப் த காண்டினென்ட் இது எங்கே இருக்குது மிடில் ஆஃப் த காண்டினென்ட்டில் இருக்குது கனடா அண்ட் யூஎஸ் மேலே ஸ்ட்ரெச் கனடாலேருந்து இந்த யூஎஸ் இருக்குது கனடாலேயே ரொம்ப தூரம் மேலே போனீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கிளேசியர்னால இருக்கும் இது கீழே நிறையா லேக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதியிலிருந்து தான் இப்படி யூஎஸ்ஸுடைய இந்த எஜ்ஜு கீழே டெக்ஸாஸ்லேருந்து கீழே கல்ஃப் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட் பிளைன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த ரிவர்ஸ் எங்கே வந்து கலக்குனா இந்த கடலில் இங்கே கீழே வந்து தான் கடலில் வந்து கலக்கு சரி இப்போ இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரெட் பேஸ்கட் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே தான் வந்து வீட் அதிகமாக கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதனால் இதை வந்து பிரெட் பேஸ்கட் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கான்னு சொல்கிறாங்க இது என்சிஐடி புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் சரி இங்கேருந்து தான் வந்து நிறையா கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வீட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அவங்க தேவையும் இவங்க வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவிலேருந்து சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ்லேயே வந்து ரிச் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சாஹியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை அடுத்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜனில் பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ரிவருடைய பெட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் கேஸஸ் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து எடுப்பாங்க இந்தியாவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜி பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கிருஷ்ணா கோதாவரி பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மிசிசிபி முசோரி இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் இந்த பேஸில் வந்து ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டே பிரெட் பேஸ்கட் ஆஃப் த நார்த் அமெரிக்கா எது இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் சொல்லுவாங்க இதை வந்து கிளைமேட்டிக் ரீஜன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை ப்ரைரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சவுத் அமெரிக்காவில் ப்ரைரிஸ் சாரி நார்த் அமெரிக்காவில் ப்ரைரிஸ் கீழே சவுத் அமெரிக்கா வந்து பேம்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா இங்கே வந்து வீட் கல்டிவேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிராஸ் லேண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து டெம்பரேட் ஜோனில் இருக்கனால டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட் அது நம்ம கிளைமேட்டிக் ஜோன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கெனடியன் ஷீல்டு இந்த கெனடாவில் மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிரேட் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு லேக் இருக்கும் இந்த லேக்குக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கனடாவுடைய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடியன் ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இதை வந்து பிளேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கெனடியன் பிளேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது சார் கெனடியன் ஷீல்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கெனடாலேயே வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவே இந்த ஸ்ட்ரெச்சு தான் இதுக்கு அடுத்து போனீங்கன்னா இந்த பக்கம் வேன்கூவருங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஐலாண்ட்
நீங்கள் நார்த் அமெரிக்காலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து அயனோரு அயன்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இங்கே அயன் டெபாசிட் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கனடாவில் இந்த ஸ்ட்ரெச் அப்படியே கனடா வரைக்கும் மேலே போக பாருங்க இந்த லேபர்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கனடியன் சீல்டு அது வரைக்கும் அப்படியே பாஸ் ஆகும் அப்போ இதனுடைய ஈஸ்டர்ன் மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுடைய ஓல்டஸ்ட் லேண்ட்ஃபார்ம் அப்பளாச்சியன் மவுண்டின் வந்து இங்கே இருக்குது சரிங்களா ரிச் மினரல் டெபாசிட்ஸ் நமக்கு எப்படி சோட்டா நாக்பூர் பிளேட்டு இம்பார்ட்டனோ அந்த மாதிரி இங்கே அப்பளாச்சியன் மவுண்டின் வந்து கோல் இருக்கும் அயன் இருக்கும் காப்பர் இருக்கும் எல்லா மினரல்ஸுமே இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம என்சம்பிள் புக்குக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் வந்துடும் இந்த ஃபிசிக்கல் டிவிஷன் நம்ம அதுக்கு முன்னி பார்த்து ரீஜனல் டிவிஷன் இதை வந்து ஃபிசிக்கல் டிவிஷன் சொல்லி நம்ம இதை எப்படி மூணாக பிரிக்கிறோம் நார்த் அமெரிக்காவை சரிங்களா அங்கே கனடியன் சீல்டு விட்டாச்சு ஏன்னா அது என்சிஐடி புக்கில் இருந்த பாயிண்ட்டு இங்கே கனடியன் சீல்டை பார்க்காம இது வெஸ்டர்ன் காரிடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு என்னென்னா நிறையா மவுண்டைன் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பேரலாம் இப்போ ராக்கி மவுண்டைன்னா இந்த ராக்கி மவுண்டைன் இப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாலாம் இருக்காது சரிங்களா இங்கே ஒரு கோஸ்டல் மவுண்டைன் இருக்குது இங்கே சிறிய நிவாதான்னு சொல்லி இருக்கும் இங்கே ஒரு மவுண்டைன் ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி மவுண்டைன்ஸ் வந்து இப்படி பேரலாம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலேன் இதை தான் வெஸ்டர்ன் கால்டிலரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி அடுத்து சென்ட்ரல் லோலேண்ட்ஸ் இதுதான் சென்ட்ரல் லோலேண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஈஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட் அதாவது அப்ளாச்சியன் மவுண்டைன்ஸ் இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பிளேஸஸோட சேர்த்து நம்ம பார்த்துருவோம் சரி இந்த இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எப்படி மவுண்டைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இங்கே எப்படி ஃபோல்டு மவுண்டைன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது பசிபிக் ஓசன் சரிங்களா கொஞ்சம் ஜாகிரபிகல் கான்செப்டோடு நம்ம போகணும் இது நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட் இந்த ரெண்டு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ கன்வர்ஜன் பிளேட் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்வர்ஜன் இந்த பசிபிக் பிளேட் என்னாதுன்னா இப்படி மூவ் ஆகி இப்படி நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட்டுக்கு உள்ள சப்மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி சப்மெர்ஜ் ஆகும்போது என்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் உள்ளே போயிடுது அதாவது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த பசிபிக் ஓசன் வந்து என்னது அப்படின்னா இப்படி நார்த் அமெரிக்கா உள்ளே போயிடுது இப்படி உள்ளே போகும்போது என்னது அப்படின்னா இங்கே ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சு தான் இது அப்போ இது வந்து ரெண்டு பிளேட் ஓசன் பிளேட் அண்டு கான்டினென்ட் பிளேட் கன்வர்ஜன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து ஓசன் பிளேட் இது வந்து கான்டினென்ட் பிளேட் இந்த ரெண்டு கன்வர்ஜ் ஆன இடம் ரெண்டு கன்வர்ஜ் ஆன இடத்துல தான் இந்த மவுண்டைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ இட் இஸ் அ ஃபோல்டு மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி இட்ஸ் அ யங் ஃபோல்டு மவுண்டைன் எங்கேருந்து அலாஸ்காலேருந்து இந்த சவுத் அமெரிக்கன் ஆண்டிஸ் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் இது பார்த்திங்க இது ராக்கிஸ் மவுண்டைன் இது ஆண்டிஸ் மவுண்டைன் இது வந்து வெஸ்டர்ன் கால்டில் ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பார்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கன்வர்ஜன் பிளேட் மார்ஜின்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெக்னிக் சாரி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னுடைய புஷஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் தேரி அப்படின்னு தேரி போனீங்கன்னா அதில் பிளேட் கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் டிரான்ஸ்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம இங்கே என்னென்னா கன்வர்ஜன் ப்ராசஸ்னால இந்த பார்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு குட்டி ஒரு பிளேஸ் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து டிரான்ஸ்கரண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சான் ஆண்ட்ரஸ் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் அப்போ நார்த் அமெரிக்காலேயே கன்வர்ஜன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபால்ட்டாக டிரான்ஸ்கரண்ட் ஃபால்ட்னா இப்படி ஸ்லைடு ஓவர் ஆனதர் இப்படி ஸ்லைட் ஆகிட்டு போகும் இப்படி உள்ள மெர்ஜ் ஆகாமல் இப்படி ஒன்றோட ஒன்று உரசிட்டு போகிற ஒரு லேண்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க சரி இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னால் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்கே சில ரிஜஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிஜஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இப்படி இருந்துச்சுன்னா ரிஜஸ் வேல்யூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்படி ரெண்டு மவுண்டைன் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் வேலி இது ரிஜஸ் மேலே எலிவேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ரிஜஸ் அது கீழே இப்படி டவுனில் இருந்துச்சு டவுன் கட்டிங் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து வேலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கரெக்டு தானே இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நிறையா பேரலல் மவுண்டைன்ஸ் இருக்கிறனால தான் இதை வந்து வெஸ்டர்ன் காடிலரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மவுண்டைன் இந்த மவுண்டைன் இடையில் கண்டிப்ப
அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வல்கனோ படிக்கும்போது பசிபிக் ஓசனில் இந்த மார்ஜின் எல்லாமே ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அடிக்கடி வல்கனோட ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பசிபிக் ஓசனிலிருந்து இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியுடைய பார்டர்ஸ் தான் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ வல்கானிக் ராக் ஃபார்ம் த பேஸ் ஆஃப் த ஃபோல்டு மவுண்டெயின் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் இந்த எஜ்ஜஸே வந்து ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மவுண்ட் சென்ட் ஹெல்லினா இஸ் இன் த யூஎஸ் நீங்கள் மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு க்ளியராக உங்களுக்கு மார்க் பண்ண முடியாது இங்கே போங்க இந்த இடத்துல வந்து சென்ட் ஹெல்லினா அப்படின்னு மவுண்டெயின் இருக்கும் அதே மாதிரி சில மவுண்டெயின் பீக்ஸ் இதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த கிளாஸில் போகும்போது இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்சஸ் பீக்ஸை வந்து நான் சொல்கிறேன் நார்த் அமெரிக்காலேயே எதுவும் வந்து ஹையஸ்ட் பீக்கு சவுத் அமெரிக்கா சாரி யூஎஸில் எது ஹையஸ்ட் பீக்கு சவுத் அமெரிக்காவில் ஏசியாவில் ஆப்ரிக்காவில் அது தனியாக வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரி இதில் பாருங்கள் இதனுடைய ரிவருடைய ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிவர் ஃப்ளோ வந்து வெஸ்ட் வேர்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படியும் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும் இப்படியும் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி இந்தியாவை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இங்கே வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேக்சிமம் ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் இருக்கு ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்சஸ் இந்த வெஸ்டர்ன் கால்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே டாப்பில் போனீங்க அப்படின்னா அலாஸ்கா ரேஞ்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ராக்கி மவுண்டன் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கு அடுத்து காஸ்கட் ரேஞ்ச் இங்கே இருக்கு இல்லையா காஸ்கட் ரேஞ்ச் ஸ்ரீயா நிவேதா இந்த இடத்துல கீழே இருக்குது ஸ்ரீயா நிவேதா அடுத்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீயா மந்தர் சரிங்களா இது நீங்கள் மேப்பில் போனீங்கன்னாவே டீட்டெயில்டில் யூஎஸ் மேப் எடுத்து பார்த்துருங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் டிவிஷனில் இந்த மேப்ஸ் இருக்கும் கோஸ்டல் ரேஞ்ச் காஸ்கட் ரேஞ்ச் இந்த பக்கம் ராக்கீஸ் மவுண்டைன் இந்த பக்கம் ஸ்ரீயா நிவேதா இந்த பக்கம் ஸ்ரீயா மந்திர் இந்த பக்கம் வாஸ்டாச் ரேஞ்ச் வாஸ்டாச் இந்த மாதிரி சில ரேஞ்சஸ் இருக்குது நமக்கு இந்த ஆர்டர் முக்கியில் இந்த ரேஞ்சஸ் எல்லாம் எந்த காண்டினென்டில் இருக்குது இட் இஸ் நார்த் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருந்தால் போதும் சரிங்களா சரி இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்சஸ் அது போகும் சில குட்டி குட்டி ரேஞ்சஸ் நிறையா இருக்கும் அவ்வளோலாம் நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரி இப்போ ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் கிராண்ட் கேனியான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜாகிரஃபி நீங்கள் வந்து படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை கிராண்ட் கேனியான்ஸ் கெய்சர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஜியோமோஃபாலஜியில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க இதில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற பிக்சரில் இருக்கிறது தான் வந்து கேனியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேனியான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரிவர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ரிவர் இப்படி ரூட் இப்படி மியான்ட்ரிங் இப்படி பெண்ட் ஆகி இப்படி ட்ராவல் ஆகும் ரொம்ப நாள் வெரி ஓல்டு மவுண்டைன் ஓல்டு ரிவர்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி லேண்ட்ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்படி வரும்போது இந்த ரிவருடைய பார்த்து பார்த்துங்க இப்படி சுற்றி போகுது இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி ஹை எலிவேட்டட் லேண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இதனுடைய கட்டிங் இதோடைய வால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்டீப்பாக இருக்கும் யூ ஷேப் வேலீஸ் வி ஷேப் வேலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது மேக்சிமம் யூ ஷேப் வேலீஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரிவர் இப்படி பாஸ் ஆகும்போது என்னென்னா இந்த சைடு உள்ளே அப்பெல்லாம் இப்படி கட் பண்ணிகிட்டே போகும் அதுதான் நீங்கள் இங்கே பார்ப்பீங்க இப்படி போகும்போது இங்கே உள்ள கேவ் மாதிரி கேவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா உள்ளே அதே மாதிரி அந்த சைடு போகும்போது அந்த பக்கம் கேவ் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகும் இதுதான் கிராண்ட் கேனியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் இன் கொலராடோ பிளேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கொலராடோ பிளேட்டிவ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இங்கே தான் கிராண்ட் கேனியான்ஸும் இருக்குது சரிங்களா இந்த ரிவர் பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலராடோ ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் இது கிராண்ட் கேனியான்ஸ் இட் இஸ் இன் கொலராடோ பிளேட்டிவ் இந் த கொலராடோ ரிவர் சரி அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்க் இருக்குது நார்த் அமெரிக்காலேயே வந்து யூஎஸ்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பார்க் எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் பார்க் இந்த யூஎஸ்ஏ நேச்சுரலாகவே இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ
நேச்சுரலாக தண்ணி மேலே அடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா நேஷ்னல் பார்க்கில் இந்த எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க்கில் இங்கே தான் இருக்கும் இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓல்டு ஃபைத்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓல்டு ஃபைத்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு கெய்சர் ஒன்று இருக்கும் அதோட பிக்சர் தான் இந்த கெய்சருடைய பிக்சர் தான் ஓல்டு ஃபைத்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லோ ஈஸாக இருக்கும் இந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அந்த ராக்ஸ் எல்லாமே எல்லோ ஈஸாக இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறனால இதனுடைய ராக் அந்த கலர் வந்து எல்லோவாக இருக்கிறனால எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த டேரக்ட் கொஸ்டினாகவே கேட்கலாம் எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க் எங்கே இருக்குது இது எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் கெய்சர்ஸ் இந்த கெய்சர்லாம் ஓல்டு ஃபைத்ஃபுல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கெய்சர் சரிங்களா இப்போ சென்ட்ரல் லோ லேண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா சென்ட்ரல் லோ லேண்ட்ஸில் வந்து அங்கே தான் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் வந்து மினரல்ஸ் ஆயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியாக பார்த்துருவோம் இந்த ஆர்டிக் மேலே கனடாவில் இருந்து ஹட்சன் பே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மிட்டில் ஹட்சன் பே அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது நீங்கள் மேப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்துருவாங்க ஹட்சன் பே ஹட்சன் பேலேருந்து அப்படியே கீழே இந்த கல்ஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா கல்ஃப் கோஸ்ட் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கிறதா நம்முடைய சென்ட்ரல் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை இதை வந்து இந்த மார்ஜின் சொல்கிறாங்க வெஸ்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஈஸ்ட் சைடு என்ன இருக்குது அதாவது அப்ளாச்சியன் மவுண்டெயினுக்கும் இந்த ராக்கீஸ் மவுண்டெயின் இந்த ரெண்டுக்கும் இடப்பட்டதா சென்ட்ரல் லோ லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து இட் இஸ் அ ஹை பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டு மவுண்டெயினுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளெயின் சரிங்களா ஹை பிளெயின் கிரேட்டர் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா நார்மலாக பிளெயின் அப்படிங்கிறது இது நார்மல் பிளெயின் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹை ஆல்டிடியூட் கிரேட்டர் பிளெயின் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே ரெண்டு மவுண்டெயினுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நார்மல் பிளெயினுக்கும் இதுக்கான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே மவுண்டெயின் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பிளெயின் இருந்துச்சுன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நார்மல் சீ லெவலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது சீ லெவலில் இருந்து கொஞ்சம் எலிவேட் ஆகி மேலே இருக்குது அதுதான் இதை வந்து ஹை பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா பிகாஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் ஆல்டிடியூட் கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்கனால இந்த சென்ட்ரல் பிளைனுடைய நார்த் இந்த லேக்ஸுக்கு மேலே அப்படியே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனடியன் ஷீல்டு ஃபார்ம் ஆயிரும் சரியா அப்படி நார்த் சைடு வந்து கனடியன் ஷீல்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த கனடியன் ஷீல் தான் வந்து கனடாவில் வந்து மினரல் சோர்சஸ் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிற ஏரியாவே கனடியன் ஷீல் இப்போ இந்த சென்ட்ரல் லோ லேண்ட் நம்ம இந்த கனடியன் ஷீல்டு அந்த ஏரியா பார்த்தோம் இல்லையா நீங்கள் கனடா மேப்பும் நார்த் அமெரிக்கா மேப் அதாவது யூஎஸ்ஏ மேப்பும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த கிரேட் லேக்ஸுக்கு பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருங்க இங்கே சென்ட்ரல் லோ லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லேக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு லேக்கும் சேர்ந்தது தான் கிரேட் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய லோ லேண்ட் கொஞ்சம் தாழ்வான பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி இதை பெனி பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெனி பிளெயின் கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம நீங்கள் ஜாகிரபி ஃபிசிக்கல் ஜாகிரபியில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா பெனி பிளெயின்ங்கிறது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பிளெயின் தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது பெனி பிளெயின் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ரிவர் ஸ்ட்ரக்சர்னால் உருவாகக்கூடிய ஒரு பிளெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது ரன்னிங் வாட்டர் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ளூய் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிவர்னால் உருவாகக்கூடிய ஒரு பிளெயின் அதுதான் பெனி பிளெயின் சரி இப்போ இதில் வந்து லேக் சுப்பீரியர் மிச்சிகன் குரான் எரி ஒன்டாரியோ அப்படின்னு அஞ்சு லேக் இருக்குது இந்த அஞ்சு லேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லேக்குக்கு கீழே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசிசிபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து பிக் கீழே ஃபார்ம் ஆகி மிசிசிபி அப்படிங்கிற ரிவர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ லேக் இருந்துச்சுனாவே அந்த லேண்ட் வந்து கொஞ்சம் லோ லேண்டு தான் நார்மலாக நம்ம பார்க்குற இடத்துலேருந்து கீழே டவுனாக இருக்கும் அதுலேருந்து ரிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆனாலும் என்ன ஆகும் அந்த இடத்த கொஞ்சம் எரோட் பண்ணி எரோட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுன் லோ லேண்டாக கொண்டு வந்துடும் இதுதான் இந்த லேக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து மிசிசிபி இந்த ரிவர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வந்து லோ லேண்ட் ட்ரைனேஜாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி எப்படியும் ரிவர்ஸ் இருந்துச்சுனாவே அந்த சாயில் வந்து ஃபெர்டைல் சாயிலாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த லேக்கை பார்த்தோன்ன டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம் இந்த லேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்ட
இதுதான் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் கனடாவில் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இரிகேஷன் எல்லாத்துக்குமான சோர்ஸே இது தான் மைனிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்ஸ் எல்லாமே இது தான் இந்த கிரேட் லேக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்லேண்ட் சீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் மெர்ஜாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதை வந்து ஒரு சின்ன குட்டி சீ மாதிரி காஷ்மீன் சீ மாதிரி இது ஒரு சீயாக இருந்திருக்கு பிளாக் சீ காஷ்மீன் சீ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்லாக்டு சீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இது ஒரு சீயாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா கிரேட் லேக்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்லேண்ட் சீஸ் சார் இந்த லேக் சுப்பீரியர் ஆர்டர்வைஸ் பார்த்தீங்க அதில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஆர்டர்வைஸ் லார்ஜஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட் பெருசுலேருந்து சின்னது வர வர ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் நெக்ஸ்ட்டு லேக் ஹுரான் அடுத்து மெச்சிகன் அடுத்து வந்து லேக் எரி அண்ட் ஒன்டாரியோ இருக்குலேயே குட்டி ரிவர் எதுனா ஒன்டாரியோ பெரிய ரிவர் எதுனா லேக் சுப்பீரியர் சரிங்களா இந்த ஆர்டரும் வந்து யூபிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் இல்லை வேறு எதாவது எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம் இந்த ஆர்டர் வைஸ் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க சரி லேக் சுப்பீரியர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கான்டினென்டல் லேக் இந்த வேர்ல்டு பை ஏரியா ஏரியா வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்டினென்ட்லேயே பெரிய லேக் எது அப்படின்னா லேக் சுப்பீரியர் இதே இங்கே கீழே பாருங்கள் மிச்சிகன் இருக்கு இல்லையா மிச்சிகன் இந்த லேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்டையர்லி லொக்கேட்டட் இன் என்டையர்லி ப்ரெசன்டட் இன் யூஎஸ்ஏ மற்றெல்லாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பார்டர் போகும் இது யூஎஸ்ஏ இது கனடா அதே மாதிரி கனடா யூஎஸ்ஏ அதே மாதிரி கனடா யூஎஸ்ஏ அதே மாதிரி கனடா யூஎஸ்ஏ ரெண்டுக்கும் பார்டரை ஷேர் பண்ண மாதிரி பவுண்டரியில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த லேக் மட்டும்தான் என்டையராக யூஎஸில் மட்டுமே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்டையர்லி வித் இந்த கண்ட்ரி இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஈஸ்டர்ன் இந்த அப்ளாசியன் ரீஜனை வந்து பார்த்துக்கணும் இந்த அப்ளாசியன் ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் வந்து கிரேட் லேக்ஸை வச்சு எப்படி படிக்கணும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் சிட்டிஸு நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்துடணும் இந்த கிரேட் லேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராய்ட் மிச்சியன் அதே மாதிரி ஹுரான் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கியூபக் அந்த மாதிரி சில பிளேஸ் இருக்குது அதை நம்ம தனியாக கூட நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஃபேக்ட் ஓரியன்டட் இதில் நான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸை பார்த்துருங்க மிச்சிங்களை தவிர மற்ற எல்லாமே ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் பார்டரை வந்து ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிவர்ஸ் அதை நம்ம ரிவரில் பார்த்துருவோம் சரி தே ஆர் ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் எதாவது அப்ளாச்சின் மவுண்டைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஃபோல்டு மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நமக்கு எப்படி ஆரவல்லி வந்து ஓல்டு ஃபோல்டு மவுண்டைன் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி இங்கே நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து இது வந்து ஓல்டு ஃபோல்டு மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு சென்ட் லாரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் வந்து இப்படி ட்ராவல் பண்ணும் சென்ட் லாரன்ஸ் ரிவர் லைக் ஒன்டாரியாவிலேருந்து இந்த பக்கம் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் போய் இப்படி கடலில் கலக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சரி இந்த லேண்ட்ஸ் இந்த ஈஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸ் அப்ளாச்சியன் மவுண்டைன் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்டெச் இந்த லேபடார் இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லரேசியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லரேசியன் ஹைலேண்ட்ஸ் லேபடார் இருக்கு இல்லையா இதை தான் லரேசியன் ஹைலேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தீரியில் வந்து ஆல்ஃபர்ட் வெஜினர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பார் காண்டினென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேண்ட் மாசாக இருந்துச்சு அப்போ பேஞ்சியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த பேஞ்சியா ரெண்டாக உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று யூரேசியா ஆர் லரேசியா இன்னொன்று கோண்டுவானா அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஒன்றா இருந்த காண்டினென்ட்டு ரெண்டாக உடையுது இந்த ரெண்டாக உடஞ்சது மேலே இருக்கிறத வந்து லரேசியா ஆர் யூரேசியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிற லேண்ட் மாஸ் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோண்டுவானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதான் இந்த லரேசியா இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்களா இட் இஸ் அ பார்ட் இதெல்லாம் ஒரு பார்ட்டாக இருந்ததுனால இதை வந்து லரேசியன் ஹைலேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரா ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து கீழே வந்து சாயில்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஹெவி ராக் ஸ்ட்ரக்சரில் அமைஞ்ச மாதிரியான ஒரு பிளேட்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு கீழே இருக்கிறது அப்ளாச்சியன் மவுண்டைன்ஸ் சரி இங்கே என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா கோல் காப்பர் அண்டு லெட் இது எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அயன் ஒரு சேர்த்திக்கும் சரிங்களா அயனும் இந்த ஏரியாவில் வெரி வெரி ஃபேமஸ் இப்போ நம்ம வெஸ்ட் சென்ட்ரல் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் இந்த ரீஜனை பார்த்துட்டோம் இதுக்கடுத்து கல்ஃப் நார்த் அமெரில் இருக்க இருக்கக்கூடிய கல்ஃப்ஸ் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே மேப்பில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு வந்துருங்க கல்ஃப் ஆஃப் அலாஸ்கா எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கல்ஃப் ஆஃப் அலாஸ்கா இந்த ஏரோ மார்க் போட்டுருக்கிறத மட்டும் தான் கொஞ்சம் ட
கல்ஃப் ஆஃப் சென்ட் லாரன்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த கல்ஃப் ஆஃப் சென்ட் லாரன்ஸ் இந்த ரிவர் இந்த இடத்துல போய் கடலில் கலக்கும் அதனால் அது கல்ஃப் ஆஃப் சென்ட் லாரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இது கலிஃபோர்னியா ரீஜன் அதனால் இட் இஸ் அ கல்ஃப் ஆஃப் கலிஃபோர்னியா அதே மாதிரி கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ கல்ஃப் ஆஃப் கலிஃபோர்னியா சரிங்களா இவ்வளோதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சீஸ் மேலே பியூஃபர் சி இந்த பெர்ரிங் சி அலாஸ்கா விட்டுருங்க ஹட்சன் பே லேபர்டார் சி அதுக்கடுத்தது கல்ஃப் இது இதெல்லாம் தேவையில்லை இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை கரிபியன் சி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இம்பார்ட்டனாக நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா பெர்ரிங் சி பியூஃபர் சி ஹட்சன் பே லேபர்டார் சி சென்ட் லாரன்ஸ் கல்ஃப் ஆஃப் சென்ட் லாரன்ஸ் இவ்வளோ நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் நார்த் அமெரிக்காவுடைய ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் இங்கே மேக்சிமம் ரிவருடைய ஃப்ளோ வந்து எப்படி கடலில் கலக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேக்சிமம் மேஜர் ரிவர்ஸ் இப்படி தான் வந்து கடலில் கலக்கும் சரிங்களா இதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிரேட் பிளைன்ஸே கிரியேட் ஆகிருக்கு மிசிசிப்பி முசோரி இந்த பக்கம் கொலராடோ எல்லாமே கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் வந்து கடலில் கலக்கு சரிங்களா ரிவர்ஸ் ட்ரைன் இன் டூ அட்லாண்டிக் ஓசன் அட்லாண்டிக் ஓசனில் சில சென்ட் லாரன்ஸ் ரிவர் அந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி இது வந்து இங்கே கடலில் கலக்கு ஆர்டிக் ஓசன் ட்ரைனேஜ் அதாவது இப்படி மேலே ஃப்ளோ ஆகி கனடாவிலிருந்து அந்த பக்கம் ஆர்டிக் ஓசனில் போகும் சிலது இப்படி பசிபிக் ஓசனில் வந்து கடலில் கலக்கு கொலம்பியன் ரிவர் இந்த ஃப்ரேசர் ரிவர் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் அப்போ ட்ரைனேஜ் பட்டனை இந்த மாதிரி பிரிச்சிடும் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் எது கலக்குது அட்லாண்டிக் ஓசனில் எந்த ரிவர்ஸ் கலக்குது பசிபிக் ஓசனில் எந்த ரிவர்ஸ் கலக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேலேருந்து வந்துடுவோம் அங்கே மேலே டாப்பில் இருந்து வந்து இங்கே சின்ன அந்த சைடு இருந்து ஓகியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவர் இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஓகியோ அடுத்து டென்னிஸி இங்கே இருக்கு டென்னிஸி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் அங்கே ஒரு ரிவர் இது அரக்கன்சாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவர் இங்கே தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அரக்கன்சாஸ் அதுக்கடுத்து மிசிசிப்பி முசோரி இதுதான் மேஜர் ரிவர்ஸ் எங்கே கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் கலக்கிற ரிவர்ஸ் எது அப்படின்னா ஒகியோ டென்னிஸி அரக்கன்சாஸ் மிசிசிப்பி முசோரி நம்ம இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா மிசிசிப்பி முசோரி அண்ட் ஒகியோ இதுதான் வந்து நல்லா தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஒகியோ மிசிசிப்பி முசோரி இதுதான் வந்து இந்த கிரேட் பிளைன் இந்த ஏரியாவுக்கே ஒரு பெரிய இரிகேஷன் சோர்சஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசிசிப்பி இந்த முசோரி ரிவர்ஸ் தான் இங்கே தான் வந்து வீட் கல்டிவேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த அந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரைரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அட்லாண்டிக் ஓசனில் ட்ரைன் ஆகிற ரிவர் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்ட் லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர் சரிங்களா சென்ட் லாரன்ஸ் எங்கன்னா இந்த கிரேட் லேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேட் லேக்ஸ் இருக்கிற ஏரியாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்டாரியா முடிகிற இடத்துலேருந்து ஆரிஜின் ஆகி ஆடி போய் கடலில் போய் கலக்கும் இவங்க மேக்சிமம் ரிவர்ஸ் எல்லாமே நேவிகபிளாக தான் வச்சுருப்பாங்க அதில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும் நம்ம ரிவர்ஸ் மாதிரி இரிகேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு ஏரியாவில் சொன்னோம் இந்த சென்ட் லாரன்ஸ் ரிவர் மட்டும் என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன சிட்டிஸ் வந்து இந்த ரிவர் பேங்கில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் மான்ட்ரியல் கியூபக் அந்த சிட்டிஸ்லாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது கியூபக் மான்ட்ரியல் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா இந்த டொராண்டோ இதெல்லாம் வந்து கிரேட் லேக்ஸில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு டெட்ராய்ட்டு டொராண்டோ இது எல்லாமே லேக்ஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இந்த சிட்டிஸ் தான் மான்ட்ரியல் கியூபக் மட்டும்தான் வந்து ரிவர் போரு அந்த பாத்திரம் வந்து லொக்கேட் ஆயிரும் இங்கே இருக்க பாருங்க சென்ட் லாரன்ஸ் ஒகியோ மிசிசிபி முசோரி மேலே ஆர்டிக் ஓசனில் எந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா மெக்கன் சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவர் இருக்கும் பாருங்க இந்த பக்கம் நம்ம அலாஸ்கா எடுத்துக்கங்க அலாஸ்கா பக்கத்தில் ஒரு ரிவர் இப்படி ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா இதுதான் மெக்கன் சி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆரிஜின் பார்த்துங்க இது ஆரிஜின் வந்து ஒரு லேக்கிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகி வருது இந்த பக்கம் கிரேட் ஸ்லேவ் லேக் அப்படின்ட்டு இல்லையா அதுக்கு மேலே கிரேட் பியர் லேக் இந்த ரெண்டு லேக் வழியாகவும் ட்ராவல் பண்ணி அது எங்கே போய் கடலை கலக்குது பியோஃபோர்ட் சீல போய் கடலை கலக்குது அந்த பியோஃபோர்ட் சீ வந்து லோக்கல் பக்கத்தில் தான் பியோஃபோர்ட் சீன்னு சொல்லுவாங்க மேஜராக அது என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்டிக் ஓசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ அட்லாண்டிக் ஓசனில் ட்ரைன் ஆகிற ஒரே சி வந்து மெக்கன் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பசிபிக் ஓசனில் வந்து ட்ரைன் ஆகிற சி
கொலம்பியன் பிளேட்டும் அங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கும் அதான் அந்த டீப் கார்ஜஸ் அண்ட் கிராண்ட் கேனியான்ஸ் வந்து இந்த கொலராடோ ரிவரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து குட்டியாக ஒரு லேக் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேக் இருக்குது எங்கே யூஎஸில் இருக்கும் அது அந்தளவுக்கு நமக்கு ஃபேமஸ் கிடையாது நமக்கு வந்து கொலம்பியா கொலராடோ ஃப்ரேசர் மேலே இருக்கக்கூடிய யுகான் இந்த ரிவர்ஸை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்கனா போதும் பசிபிக் ட்ரைனேஜ் பேட்டனில் சரி இப்போ இதெல்லாம் போக இன்லேண்டு ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டியாக இந்த இடத்துல யூஎஸ்ஏயில் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து இந்த கலிஃபோர்னியா இதுக்கு மேலே எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு லேக் ஒன்று இருக்குது கிரேட் சால்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னது கிரேட் சால்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் பேட்டர்னா இது எந்த கடலையும் கலக்காது இங்கே இருக்கிற வாட்டர் அப்படியே ஸ்டாக்னண்ட்டாக அங்கேயே இருக்கும் இதில் பார்த்துங்க த கிரேட் பேசின் ஏரியா இந்த ராக்கி மவுண்டைன்ஸ் ஆஸ் ரிவர் விச் டு நாட் ரீச் த கோஸ்ட் கடலுக்கே போகாமல் இந்த லேக்லேயே வந்து டெர்மேட் ஆகும் லேண்ட் மாஸ்லேயே வந்து டெர்மேட் ஆகும் சரிங்களா இதான் வந்து இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி த ரிவர்ஸ் ஆர் ஸ்மால் அண்ட் சீஸ்னல் அண்ட் எண்ட் அப் இன் த கிரேட் சால்ட் லேக் இட் இஸ் அ சலைன் லேக் கிரேட் சால்ட் லேக் அப்படின்னா அங்கே உப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எவாப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி குட்டியான ஏரியா ஏன் இந்த இடத்துல வந்து கிரேட் சால்ட் லேக் இருக்குன்னா இதை சுற்றியும் தான் வந்து இங்கே நார்த் அமெரிக்காவுடைய டெசர்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல சரிங்களா சொனாரன் டெசர்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு டெசர்ட் இருக்குது நார்த் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவில் அதாவது யூஎஸ் பக்கத்துலேயே ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கிரேட் சால்ட் லேக் இது வந்து இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேக்கிலிருந்து எந்த ரிவரும் ஆரிஜின் ஆகி கடலில் போய் கலக்காது அந்த லேக்லேயே முடிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா சரி இப்போ நார்த் அமெரிக்காவுடைய இம்பார்ட்டன்ட் லேக்ஸ் அதாவது மேலே இருந்து கிரேட் பியர் கிரேட் ஸ்லேவ் அத்தபாஸ்கா ரெண்டீர் அதுக்கப்புறம் லேக் வின்னிபிக் லேக் மின்னடோபா அப்புறம் லேக் சுப்பீரியர் மிச்சியன் ஒரான் ஏரி ஒன்டாரியோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லேக் இதை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த பக்கம் சால்ட் லேக்ஸ் ஏன்னா கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேக்கினுடைய ஆர்டர்ஸ் ஒரு டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த லேக்ஸ் எந்த காண்டினென்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் நார்த் அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு லேக்கும் சவுத் அமெரிக்காவில் ஒரு லேக்கும் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து லேக்கு கொடுத்து மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங்கில் கேட்கலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ரொம்ப டெப்த்தாக கொஷின் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நார்த் அமெரிக்காலேயே இந்த நாலு லேக்கு கொடுத்து இதை நார்த் டு சவுத் ஆர்டர் பண்ண சொல்லியும் கேட்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற லேக்ஸை மட்டும் பார்த்தாவே போதும் யூஎஸ் அதாவது நார்த் அமெரிக்கா மேப்பில் நமக்கு ஓரளவுக்கு லேக்ஸை நம்ம கவர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் கிரேட் பியர் ஸ்லேவ் அத்தபாஸ்கா ரெண்டீர் நான் ஆர்டர் வயசே எழுதியிருக்கேன் லேக் வின்னிபிக் அதுக்கப்புறம் மின்னடோபா சுப்பீரியர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரான் மிச்சிகன் எரி ஒன்டாரியோ சரியா லாஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல கிரேட் சால்ட் லேக் இந்த ஆர்டரில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துங்க போதும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேணால் நம்ம வந்து நார்த் அமெரிக்காவுடைய கிளைமேட் ஜோன்ஸை பார்த்துருவோம் இப்போதைக்கு ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸை மட்டும் பார்த்துருவோம்